各位亲友，大家好，今天我们继续和大家一起来分享乔布与太郎九段的著作《死活妙手幺七九》一书当中的精彩题目。本题黑仙如何净杀白棋？幺零幺围棋网三段难度。现在我们看到，似乎白棋的眼形工整，上下各有一只眼，这颗黑子已然被加持。或许有些棋友此时已经发现了要点，黑棋是否可以挤在此处，既威胁上方断点，又瞄着下方，充斥着三颗白子。但这样，白棋又不断的好手。此时白棋不能粘，否则黑棋充斥之后，这样白棋进死。但白棋可以在一路虎，如此黑棋也只有冲，白棋打吃，黑棋提的时候，白棋做活。这样黑棋只是吃到三颗子的尾巴，当然不肯满意，所以挤的下法不行。同样道理，黑棋如果从上方先搬缩小眼位，白棋挡住即可。接下来黑棋再叫吃，白棋也不是粘，而是在脚步提。这样就形成了和刚才类似的棋形，黑棋这一代的冲不成立，被白棋挡住之后，白棋全部活出，而黑棋再冲吃三颗子，那么白棋打完之后活棋即可，所以这个下法不行。那么改变一下次序如何呢？此时黑棋单冲是有迷惑性的一手，白棋如果没有察觉，随手逃出三颗子，那么黑棋再急打，此时白棋如果提，黑棋断吃上方这颗子。白棋找不到第二只眼，而现在白棋如果试图再回来做眼的话，那么黑棋一提吃，这两个点难以兼顾，白棋全部进死。而白棋如果不逃出三颗子，直接打着吃，那么黑棋提吃，上方也无法做眼。不过白棋依然有好手，此时白棋在上方虎，又是防御的好手。现在黑棋如果提吃，那么白棋做活即可。而此时黑棋如果冲的话，那么白棋可以直接逃出三颗子，这样黑棋如果断，白棋提吃即可；而黑棋如果逃出，白棋顺势一接，这样上方虎的这颗子也起到了接应作用。如此，白棋形成屈刺的活棋，黑棋当然是失败的。所以直接在下方冲也不行。通过前面的分析，我们会发现，上方白棋一路的这步虎始终是要点，敌之要点及我之要点。那黑棋第一手棋。是否可以点在此处呢？这是通往正解的第一步。白棋别无他法，此时也只有挡住。而接下来才是对次序的真正考验。现在黑棋如果选择在此挤，试图威胁上边断点及下方冲的话，那么白棋又产生了粘的好手。这样黑棋不能冲，否则白棋一粘，将黑棋全部吃住。而黑棋冲吃三颗子，白棋打完之后，上方活棋。黑棋还是不行，所以单挤不成立。那么上方一带，黑棋挤如何呢？此时白棋就可以粘住了。这样黑棋再冲，白棋打吃，局部是接不归，白棋也是活棋。所以正确的次序，现在黑棋应该在星位单冲。此时白棋如果叫吃，黑棋提吃即可，上方是方次。而如果白棋逃出，那么黑棋再挤打。现在白棋如果提，黑棋断。白棋只有一只眼，而白棋如果从上方一带粘的话，黑棋直接提吃，这两个点也是难以兼顾。所以这道题目，上方一路点是第一手，但此后的次序还是要小心。非常精巧的一道死活题，不知道各位棋友答对没有？本题就和大家分享到这儿，感谢大家关注，我们下个视频再见。